Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing Video von mir für euch. Heute mit dem Mejongsg, also M-E-J-A-S-G, Dart B. Es ist eine elektronische, mit deutscher Stimme bestückten und LCD-Bildschirm ausgestattete elektronische Dartscheibe. Zusätzlich kriegen wir 12 Pfeile und 34 Game-Arten. Dabei sogar 355 Variationen. Es ist ein innovativer Dartautomat. Yeah, für 1 bis 8 Gamer. Wir haben drei Lang Watches. Das heißt also, ihr könnt auch auf Englisch oder Chinesisch umstellen. Und die Dartscheibe hat, wie ich schon sagte, 34 Spiele und 355 Variationen. Inklusive 301, Cricket, Round the Clock and High Score. Bis zu acht Spieler können zusammen gamen. Wir können einen Computerplayer natürlich auch einrichten und fünf Schwierigkeitsgrade festlegen. Anfänger, Mittelstufe, fortgeschrittene Experte und Professional. Dafür drücken wir einfach die Taste Player, um die durchschnittlichen Punktezahlen der geworfenen Darts jedes Spielers zu sehen und zu sehen, wie gut jeder Spieler werfen sollte und kann. Also könnt ihr auch alleine gegen Computer an dieser elektronischen Dartscheibe so richtig ins Gefecht ziehen. Diese elektro Dartscheibe ist dreisprachig, das heißt Deutsch, Englisch und Chinesisch. Leicht verständliche deutsche Sprachansage hilft der ähm, leichten, vorzüglichen und ähm, akkuraten Spielfolge beizuwohnen. Die innovative Datatomat verfügt über acht Lautstärke-Stufen, darunter ein Silent Mode. Der verschiebbare Scoring Block auf der Dartboard wirkt beim Werfen von Darts als Puffer, wodurch der Ton reduziert und eine Brechen der Scoring Blocks natürlich auch verhindert werden kann. Die Dartscheibe besteht aus hochwertigen PP Material und den Außenseite des 35 cm des 13,78 Zoll großen Wurfbereiches befindet sich ein nicht -punkt, ähm, punktender Dartring, damit dort auch dann Nebenwürfe abgefedert werden können. Wir können immer Darts mit Family und Friends zu Hause im Büro, im Garten, in der Party oder in der Bar, in der Garage, drinnen und draußen gamen. Dieses Dartscheibenset ist nämlich das ideale Fun-Game ähm, für verschiedenste Locations. Wir können es elektronisch mit Strom ver ver verknüpfen, mit also ganz normal. Strom aus der Steckdose, also Netzbetrieb. Oder wir können auch galvanische Zellen nutzen, Batterien also. Nachdem wir zum Beispiel die Schrauben und den Schrauben an der Wand befestigt haben, können wir die Dartscheibe dann jederzeit an der Wand hängen oder auch wieder entfernen. Die elektronische Dartscheibe wird auch mit dem mitgelieferten 2 Meter Netzteil oder 3 AA-Batterien, welche nicht im Lieferumfang enthalten sind, mit Strom versorgt. Das heißt also, ob draußen oder drinnen, wir können immer Darts gamen. Innerhalb von zwei Metern können wir den Inhalt des beleuchteten Displays der Dartscheibe also elektronisch sehen. Die Maße dieses Geschöpfes liegt bei 46 zu 52, 2,6 cm. Das sind 18,11, 20,47 zu 1,02 Zoll. Wir haben 12 Dartpfeile, wir haben aber auch noch zusätzlich 100 Dartspitzen. Kunststoffspitzen. Wir haben dazu noch ähm, 24 Flügel und 25 Federringe. Dann haben wir noch zwei Flight Protectoren und eine Wurflinie. Ein Netzteil und das Game natürlich. Wir haben acht Volumenlevel. Wir haben 34 Games, 355 Variationen. Wir können alleine oder bis zu acht Menschen daran richtig Spaß haben. Oder wenn eure Katze auch Dart spielen kann, kann die natürlich auch mitmachen. Das ist doch natürlich kein Problem. Ihr seht also, wir sind hier hochgradig equipped mit ganz viel Zubehör am Start und haben eine Dartscheibe, die modern und ähm, effektiv natürlich mit Strom funktioniert. 
Sehr cool, nicht wahr? Das ist das Partyspiel schlechthin. Vor allen Dingen, weil heutzutage die Geräte ja nicht mehr mit Metallspitzen betrieben werden. Meistens, sage ich jetzt mal, das ist nämlich ein e dart system Das heißt, Verletzungen auch im besoffenen Kopf sind dann nur äh, möglich, wenn man da wirklich, äh, sei jetzt mal, ins Auge mit schießt. Ja? Das ist ein sehr großer Vorteil, wer solche e darts hier, finde ich, haben. Zu dem klassischen Dart, welches dann auch so Kork geschossen wird. Denn die sind echt scharf, die Dingers. Und da kann man sich schon wirklich Aua tun. Ne? Ihr seht, es kommt hier verpackt in einem Folie, Folienverbund, der äh, mit so einem blöden, echt krassen Klebeband noch versehen ist. Schafft, schafft. Und darunter finden wir jetzt alles, was wir hier haben und brauchen. So, erstmal die Dartschein. Sie ist fähig aufgebaut. Wir können sie an zwei Punkten fest verbinden mit der Wand, damit sie auch hängen bleibt. Jetzt sehen wir die einzelnen Bullseye-Sektoren etc. Hier unten können wir Next Player, On, Off und einzelne Optionen, Language ähm, und so weiter einprogrammieren. Ihr seht hier die einzelnen Spiele, die aufgelistet sind. Und das ist aus Kunststoff. Wir schießen mit dem Dart-Pfeil hier drauf. Es sind druckempfindliche Sektoren, wo dann der Dart drin stecken bleibt. Und dadurch merkt das Computersystem dann, oh, da ist gerade ein Dart hingeflogen. Dann haben wir hier die Throw-Line. Die Throw-Line ist am Start, 2,375 Meter steht dran. Das heißt also, genau wie man das einstellt, ähm, habe ich schon in einem anderen Video kann ich das euch demonstrieren. Da geht es nämlich auch ein bisschen um Geometrie. Bedienungsanleitung in Englisch ist dabei. Es ist CI ähm, zertifiziert, darf also in Europa verbraucht werden, also gehandelt werden. Hier seht ihr auch erklärt in schwarz-weißer Farbe, welche, ähm, welche einzelnen Spielearten es gibt. Dann haben wir hier das Netzteil. Das Netzteil ist ja, ein ganz normaler Netz, Netzfreund der mit einem AC-Stecker dann ausgestattet ist und wo wir dann an der Seite hier das Dartboard einstecken können. Ja, zack, eingesteckt, dann düdelt das los. Dann haben wir hier noch Zubehör mit am Start. Das Zubehör ist echt hoch, finde ich. Ja, wir haben hier also ähm, die Supporter, wir haben kleine Ringe, wir haben Flyer in verschiedenen Designs mit Feuer, wir haben hier die besagten Spitzen aus Kunststoff, die dann hier dazu führen, dass es da schön reinballern kann und dort stecken bleibt. Zack. Und wir haben blaue Flyer, unterschiedliche rote Flyer und so weiter. Wir haben sogar ein Tool dabei für das Wechseln. Wir haben auch Befestigungsmaterial zum Befestigen. Und wir haben 1, 2, 3, 4... Ähm, Dart Fall Sets. Das ist schön, denn so haben wir die Möglichkeit für schon mal vier Personen die Darts bereitzuhalten. Wenn ihr mit acht spielt, dann müsst ihr euch entweder noch welche hinzukaufen. Das, die gibt es, die sind alle kompatibel mit diesen Scheiben. Da müsst ihr jetzt nicht genau gucken, welches Branding ihr braucht. Ihr guckt dann natürlich nur darauf, dass es welche sind mit Kunststoff. Ne, weil ansonsten würden die dann doch hier etwas kaputt machen. Und dann habt ihr hier die besagten ähm, Systeme, wo man dann auch die Spitze wechseln kann. Sehr schön. Ne, also das ist vernünftig. Auch hier im hinteren Bereich, den, den hinteren Flügelapparat kann man wechseln und auch mit der Gummidichtung versehen können wir sie wechseln, wie ich schon sagte. Und dann ist es möglich, dort natürlich den Flyer einzubauen sprich die, äh, die hintere Sektion, klappen wir auseinander, zack, wir haben also hier vier Flügel hinten, die werden hier reingesteckt und dann kann man damit direkt loslegen, äh, direkt loslegen, ne? schießen wir dann drauf, unterschiedliche Spiele sind zur Auswahl, also ihr seid hiermit für die Party und oder für den Wettkampf gut equipped und könnt so richtig loslegen. 
Was auch schön ist, hier an den Seiten ist überall ein Einstecklöcher, wo wir dann bei Nichtgebrauch auch die Darts lagern können. Geiles Teil, oder? Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun, zun. Spieler 1.